ratio and proportion proportion ओके एक मिनट होल्ड करना एक मिनट होल्ड करना so let us try to understand what is ratio ratio kya hota hai good evening ratio bhi ek prakar se fraction hi hai fraction to malum hai na kya hota hai best from lowest form huh lowest form of the fraction ha nahi lowest form of the fraction nahi fraction ka meaning kya hota hai फ्रैक्शन का मीनिंग है एक प्रकार से पार्ट जैसे हम कहते हैं थ्री डिवाइडेड बाय फोर तो मैथ ऑपरेशन मैथ ऑपरेशन तो डिवीजन का है लेकिन जब हम थ्री को फोर से डिवाइड करते हैं तो एक डिवाइडेड नहीं इट कैन बी डिवाइडेड थ्री कैन बी डिवाइडेड उसका अभी तो हमने पढ़ा फ्रैक्शन इन डेसिमल उसका आंसर क्या आएगा थ्री डिवाइडेड बाई फोर डेसिमल uh, में हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो जीरो पॉइंट सेवन फाइव इज ए नंबर एक नंबर है वैसे ही थ्री अपॉन फोर भी एक नंबर है इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं और इसको डेसिमल नंबर कहते हैं लेकिन उनका वैल्यू तो सेम है वैल्यू मींस दे आर इक्वल थ्री अपॉन फोर इज इक्वल टू जीरो तो so, जब एक नंबर है सपोज थ्री अपॉन फोर एक नंबर है उसको मैं नंबर लाइन पे भी दिखा सकता हूं अगर ये मेरी नंबर लाइन है और ये जीरो है ये वन टू थ्री फोर तो ये जो नंबर है थ्री अपॉन फोर ये कहां पे दिखा सकता हूं मैं कहां पे होगा जीरो एंड वन सक्षम से पूछता हूं मैं बताओ सक्षम सर बिटवीन थ्री एंड फोर नहीं नो बिटवीन इसका मतलब आपने फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की पूरी क्लासेस नहीं पढ़ी हाँ राजवीर बताओ जोर से बोलो जोर से अर्शल अपना माइक बंद रखो आपके बैकग्राउंड से काफी शोर मचता है थ्री अपॉन फोर का पहले आप वैल्यू देखो वैल्यू क्या है वैल्यू तो ये है तो इस नंबर को दिमाग में रखो कि जीरो पॉइंट सेवन फाइव इसका वैल्यू है तो ये कहां पे होगा अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं उसमें मैं जीरो वन टू थ्री फोर कहीं पे भी लिखू तो नंबर लाइन पे वो नंबर मैंने जब लिखना होगा वो उसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसका वैल्यू देखो आप ध्यान से 0.75 पॉइंट सेवन फाइव दैट मीन इट इज लेस देन वन तो जब एक से कम है इसका वैल्यू तो ये एक से कम पे होगा ये जीरो एंड वन के भी कहीं पे होगा यहां कहीं जीरो यानी कि वन से कम है तो ये यहां पर होगा तो इसको मैं यहां पे 0.75 पॉइंट लिखूं या 3 अपॉन फोर लिखूं सेम मीनिंग है ये 3 एंड 4 के बीच में नहीं होगा 3 एंड 4 के बीच में वो नंबर होगा कि वो 3 से ग्रेटर देन 3 है लेकिन लेस देन 4 है ऐसा कोई नंबर जैसे 3.5 पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट मींस 3 प्लस पॉइंट फाइव तीन से बड़ा तीन से ग्रेटर लेकिन चार से कम तो वो थ्री और फोर के बीच में आएगा लेकिन ये जो नंबर है इसका वैल्यू तो एक से भी कम है इट इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव तो ये हमने फ्रैक्शंस में सीखा ठीक है यस सर हाँ सो आज हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन और रेशियो में क्या फर्क है एक्चुअली रेशियो भी एक प्रकार से फ्रैक्शन ही होता है 
लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क है वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो ठीक है तो मैं आपको वापस गूगल क्लासरूम में ले रहा हूं यहां पे हम देख रहे हैं आ, ये 601 तो ये टॉप क्योंकि टॉपिक का नंबर हमने 6 रख दिया नंबर तो ये इनके सारे असाइनमेंट 6 से स्टार्ट कर दी मैंने 601 02 603 तो ये हम पांच छह टॉपिक्स असाइनमेंट सम करेंगे टॉपिक यही है रेशियो इन प्रोपोर्शन सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेशियो एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन लेट एस सी सिक्स जीरो टू फर्स्ट इससे आप समझ जाओगे इसी का हमने ये जो ये जो V है ये इसी के बेसिस पे एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैं तो लेट मी शो यू लेट मी शो यू दिस वीडियो तो दिख रहे हैं ना Hi, welcome to Math yes, Hands. In this lesson, we're going to learn about ratios. Well, what in the world's a ratio? Well, let's look it up in a math book to find out. So it says here you. that a ratio is a comparison of two numbers by division. Well, that's true, but it's also a little confusing. And it's confusing because most of us think of comparing numbers as trying to decide if a number is greater than, less than, or equal to another number. So, जब हम कहते हैं कंपेयरिंग नंबर्स कंपेयरिंग नंबर्स का मतलब है हम उनकी तुलना कर रहे हैं कि कौन सा बड़ा है तो ये कह रहे हैं कई बार हम जब भी हम कंपेयरिंग सोचते हैं हम सोचते हैं कौन सा नंबर किससे बड़ा है या किससे छोटा है या किसके बराबर है going to learn about ratios. Well, what in the world's a ratio? Well, let's look it up in a math book to find out. It says here that a ratio is a comparison of two numbers by division. Well, that's true, but it's also a little confusing. And it's confusing because most of us think of comparing numbers as trying to decide to relate to each other. And so at Math Antics, we like to think of ratios as a relationship between two numbers by division. सो so, ये रॉब सर है ये क्या बोल रहे हैं कि रेशो क्या होता है कंपैरिजन ऑफ टू नंबर्स बाय डिवीजन या ए रिलेशनशिप बिटवीन टू नंबर्स बाय डिवीजन उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है अगर मैं एक नंबर थ्री लिख रहा हूं और उसको डिवाइड कर रहा हूं फोर से तो अब आप बोलोगे सर ये तो फ्रैक्शन है है ना थ्री अपॉन फोर तो फ्रैक्शन है लेकिन अगर मैं अगर इसको एक नंबर मानू एक ही नंबर मानू तब तो ये फ्रैक्शन हो गया तब हम कह सकते हैं थ्री बाई फोर इज ए फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव ऑल्सो लेकिन अगर मैं इसको इनका आपस में रिलेशन बताऊं कि इस थ्री का इस फोर के साथ क्या रिलेशन है क्या संबंध है वो फिर रेशियो बनता है अभी हम देखो उसे कितना अच्छी तरीके से आगे ये समझा रहे हैं अभी मैं थोड़ा आगे ले जाता हूं इसको अभी देखो ये दोनों वन बाई टू फ्रैक्शन भी है वन बाई टू रेशियो भी है लेकिन इसमें फर्क क्या है इस थोड़ा सा आगे चलते हैं इस वीडियो से पता चलेगा कहा चला गया बट इन द केस ऑफ द फ्रैक्शन वी यूजली ट्रीट इट एज इफ इट्स जस्ट अ सिंगल नंबर फॉर एग्जाम्पल एट लंच टाइम यू माइट ईट वन सैंडविच और इफ यू रियली हंग्री यू माइट ईट टू सैंडविचेस बट इफ यूर नॉट वेरी हंग्री यू माइट जस्ट हैव हैफ अ सैंडविच We can use the fraction one half, just like we use one or two, to show how many sandwiches you eat. It's just that in the case of one half, we know that it's only part of a sandwich, just a fraction of one. Now let's see how we can use the ratio one over two. With a ratio, 
we don't treat it as if it's just a single number. Instead, we pay close attention to the top and bottom numbers because we use them to refer to different things. For example, let's say we're planning to go on a picnic. And for every two people that are going on the picnic, we're only bringing one sandwich. Now, let's see. Here, I want to explain you. You will know that there is a difference in the ratio and fraction. For example, this says that we are going to go to a picnic. अब कितने आदमी हैं? Two persons. Two persons. Two persons. Okay. और सैंडविच कितनी है? One sandwich. One sandwich. One sandwich. अब ये क्या करेंगे? ये आपस में इसको equally divide करेंगे. तो इसको कितना मिलेगा? अगर इसका नाम हमने रखा है इसका A and इसको B. A को कितना मिलेगा? सर कि ए को को ये एक फ्रैक्शन मिला बी को भी एक फ्रैक्शन मिला अब ध्यान से देखो आगे क्या होगा इन दैट केस वीड से रेशियो ऑफ सैंडविचेस पीपल इज वन टू टू और वन सैंडविच पर टू अब लेकिन अगर हम सैंडविच और पर्सन का कितने पर्सन है वी हैव टू पर्सन टू पर्सन एंड वन सैंडविच अगर मैं पर्सन और सैंडविच का आपस में रिलेशन दिखाऊं तो मैं कहूंगा क्या रिलेशन है वन इज टू टू रिलेशन क्या है वन सैंडविच वन सैंडविच डिवाइडेड बाय टू पर्सन ये इनका रिलेशन है अभी और क्लियर हो जाएगा ध्यान से देखना टू पीपल डू यू सी द डिफरेंस बिटवीन आर फ्रैक्शन एंड आर रेशियो अब देखो यहां ध्यान से हमारे पास कितने मान लो वी हैड टू पर्सन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ठीक है वी हैड टू पर्सन एंड वन सैंडविच सो दिस वॉज वन सैंडविच सैंडविच इज ओनली वन अगर मैं कहता हूं कि एक एक आदमी को कितना सैंडविच मिला आप बोलोगे हाफ सैंडविच हाफ सैंडविच बोलोगे इस, देखो इसमें अगर ध्यान से देखो इसमें पर्सन का कहीं कहीं मेंशन नहीं है हमने पर्सन का नाम ही नहीं बोला हमने सिर्फ कहा कि एक आदमी को हाफ सैंडविच मिली तो दिस इज जस्ट ए नंबर हाफ इज ए नंबर लेकिन अगर मैं बताऊं अगर मैं पूछता हूं आपसे कि आपके पास दो पर्सन है दो पीपल है टू पीपल and one sandwich sandwich is one person uh, are two and then i ask you what is the relationship persons or relation mein person or sandwich mein relation kya hai to aap usko aise describe karoge yani ki aapko dono naam likhne hai one sandwich divided by two people so yahan pe अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैं इसका डिफाइन करूं मैं बताऊं कि ये वन क्या है दिस इज वन सैंडविच एंड दिस इज टू पीपल दैट मींस मैं सैंडविच और पीपल के आपस में जो रिलेशन है संबंध है उसको दिखा रहा है देन दिस होल बिकम्स ए रेशो अगर मैं अब अगर सिर्फ इतना लिखूं तो देखो इसमें सैंडविच और पीपल का रिलेशन नहीं बता रहा है ये सिर्फ बता रहा है कि एक आदमी को हाफ सैंडविच मिली तब इसको मैं फ्रैक्शन मानूंगा सो so, अगर ध्यान से हम सोचें बेसिकली फ्रैक्शन और रेशो रेशो एक प्रकार से सेम है लेकिन यहां पे हमें थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है कि हाँ ये ऊपर वाला नंबर जो है दीज आर टू सेपरेट नंबर वेर एज दिस होल इज जस्ट वन नंबर 
ये डिफरेंस है मेन डिफरेंस यही है कि यहां वन अपॉन टू एक नंबर है जो सिर्फ सैंडविच के बारे में बता रहा है जबकि यहां पे दो अलग अलग नंबर हैं दिस इज वन सैंडविच एंड टू पीपल तो इसको मैं रेशो बोलूंगा आगे देखते हैं द मैथ पार्ट ऑफ ईच ऑफ देम इज द सेम math part is same both the top and bottom numbers are referring to the same thing the sandwich however with the ratio the top and bottom numbers are referring to different things ab dekho ye ye bada important hai isme ye keh rahe hain sir ki is fraction mein jo ye 1 hai 1 and 2 they are referring wo kiske bare mein bata rahe hain wo dono sandwich ke bare mein hi bata rahe hain lekin yahan pe ये नंबर्स जो हैं, डिजिट्स जो हैं, वन डिजिट और टू डिजिट टू ये हमें वन सैंडविच के बारे में बता रहा है और टू पीपल के बारे में बता रहा है ये थोड़ा समझने की बात है कंसेप्ट फ्रैक्शन शोज समथिंग बट द रेशियो शोज अ रिलेशनशिप और अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स देखो अब ये कितना कितनी अच्छी तरह क्लियर हो जाता है ये जो फ्रैक्शन है This tells us about just one thing, which is the sandwich. Whereas ratio tells us about two things. Two things me kya kya? Sandwich and sandwich. people. Ah, so this is ratio. This is fraction. And you can see that they're the same thing mathematically, because if you did have the ratio. of one sandwich per every two people on a picnic guess how much of a sandwich each person would get yep half a sandwich all right so now you know that fractions and ratios are basically the same thing but since they're used differently in math sometimes they're also shown differently once in a while instead of seeing the standard division form a ratio might be represented with this symbol सो रेशियो को हम ऐसे भी लिखते हैं वन इसको हम बोलते हैं वन इज टू टू तो कोलन को हम बोलेंगे वन इज टू टू वेन वी राइट इन दिस मैनर दिस शोज अस ए दिस इज वी कॉन्ट से इट ए फ्रैक्शन वी विल कॉल इट ए रेशो वन इज टू टू एक रेशो बताएगा उसमें वन कुछ एक आइटम होगा जैसे वन सैंडविच है और टू पीपल है लेकिन अगर हम सिर्फ उसको डिवीजन दिखा रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे देन वी कैन कॉल इट ए फ्रैक्शन आल्सो तो ओ मैथ Sometimes they're also shown differently. Once in a while, instead of seeing the standard division form, a ratio might be represented with this symbol. When you see a ratio written this way, it just means one to two or one per two. For example, वो ऐसे भी बोलते हैं अगर कभी आपको word problem में या question में one to two बोला जाए या one per two बोला जाए तो वो एक प्रकार से ratio हुआ. क्या हो जाता है फिर स्टार्ट हो जाते फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन से दैट द रेशियो ऑफ डॉग्स टू कैट्स इज थ्री टू टू थ्री डॉग्स टू टू कैट्स एंड यू कैड ऑल्सो राइट इट इन द स्टैंडर्ड डिविजन फॉर्म थ्री डॉग्स ओवर टू कैट्स they're just different ways to write the same ratio lekin agar hum is form mein likhe right aise likhe to hamare ko saath mein ye bhi likhna padega inke units ki 3 kisko bata raha hai aur 2 kisko bata raha hai we we can't just write 3 upon 2 
Ratios are used all the time to represent all sorts of things in real-world situations. So let's see a few more examples to help you really understand what ratios are. Have you ever wanted to compare apples to oranges, but someone told you you couldn't? Well, you can with a ratio. Now let's say a fruit stand sells five apples for every three oranges they sell. The ratio of apples to oranges would be five to three. Or have you ever helped someone bake cookies? The recipe might tell you that for every two cups of flour, you need one cup of sugar. That means that the ratio of flour to sugar is two. अब देखो अगर आपको मान लो कुकीज बनाने बिस्किट बनाने और आपके रेसिपी में लिखा है कि आपको दो कटोरी फ्लावर यानी कि आटा या जो भी है मैदा दो कटोरी आटा यूज करना है और एक कटोरी शुगर यूज करना है तो आप कह सकते हो कि फ्लावर और शुगर को आपने किस रेशो में मिक्स किया टू इज टू टू इज टू वन के रेशो में Two to one, or two to one. what about your TV screen or your computer monitor? Have you ever heard someone say that the size or aspect ratio is sixteen to nine? Sixteen to nine is the ratio of the screen's width to its height. So if the screen is sixteen inches wide, then its height would be nine inches tall. <clears throat> ah, here's another good ratio that you might use in your car: forty miles per hour. Aha! Didn't you say that a ratio was a relationship between two numbers? But forty miles per hour is just one number. Looks like someone's got some explaining to do. Actually, there are. अब देखो यहाँ पे अगर यहाँ लिखा है forty miles per hour, तो इसमें अगर मैं इसको ratio के शक्ल में लिखूँ और हमने देखा ratio में दो चीजें होनी चाहिए. अब इसमें दो चीजें कौन सी हैं सर आवर एंड माइल्स और नंबर दो नंबर कैसे हैं कैसे पता चलेगा वो तो सही बोला कि इसमें आप क्या रिलेशन है माइल्स और आवर का आपस में रिलेशन बता रहे तो फोर्टी तो माइल्स हैं आवर कितने हैं सर वन वन क्यों इस वर्ड से पता चलता है पर मींस ईच या एवरी या हर एक यानी कि हर एक घंटे में 40 माइल्स वो गाड़ी चल रही है सो so अगर मैं 40 माइल्स लिखूं तो आवर के आगे मैं वन लिखूंगा और इसको रेशो में कैसे लिखूंगा 40 माइल्स पर यानी कि वन आवर ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि 40 को तो मैं 40 अपॉन वन फोर्टी अपॉन वन तो लिख ही सकता हूं और वैसे भी पर का मीनिंग क्या होता है फॉर वन पर यूनिट आर टू नंबर डू रिमेम्बर हाउ एनी नंबर कैन बी रिटन लाइक अ फ्रैक्शन जस्ट बाय राइटिंग वन एज द बॉटम नंबर वेल 40 माइल्स पर आवर इज द रेशियो फोर्टी माइल्स पर वन आवर Well, I guess you have an answer for everything, don't you? Forty miles per one hour is a type of ratio that we call a rate. A rate is just a ratio that usually involves a period of time. Here are some common examples of rates: ten meters per second, twelve dollars per hour, three meals per day. So, we have learned another word, which is rate. Write it in a copy. Mein. तो रेट क्या होता है रेट भी एक रेशियो है जिसमें जो डिनोमिनेटर है वो वन है यानी कि वो पर जैसे टेन मीटर्स पर सेकेंड ट्वेल्व डॉलर्स पर आवर फिफ्टी गेम्स पर ईयर एक साल में वो टीम जो है वो पचास गेम्स खेलती है तो एक प्रकार से गेम्स और टाइम का रिलेशनशिप है ये एक प्रकार से रेशो हो गया और जहां पे भी रेशो में डिनोमिनेटर अगर वन हो उस रेशो को हम उस रेशो को हम क्या बोलेंगे रेट रेट हाँ सो so अगर कोई आपसे पूछेगा रेट क्या होता है रेट भी एक रेशो है जिसमें पर यूनिट टाइम 
Uh, denominator is one. 50 games per year. Notice that the bottom numbers in each of these ratios relate to a period of time. Seconds, hours, days, years. And that's why we call them a rate. All right, so that's simple enough. But you might be wondering, why are the bottom numbers of all these rates one? Couldn't you have a rate like 90 meters per nine seconds or $60 per five hours? We sure could. But most of the time, when we have rates like that, we want to convert them into an equivalent rate that has one as the bottom number. And that's because... So, if you look at the attention, if someone will say 90 meters in 9 seconds, so this is also a ratio of the ratio that in 9 seconds, in 9 seconds, in 90 meters travel. That is a car or a car. मान लो कोई दौड़ लगा रहा है जो भी है 90 मीटर्स जो डिस्टेंस है वो 9 सेकंड्स में लेकिन इसका इक्विवेलेंट अगर रेट होगा अगर हम बोलेंगे इसका रेट बताओ तो तब हमारे को डिनोमिनेटर में 1 करना है दैट मींस हमको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है एक प्रकार से सो so, इसको मैंने 9 से डिवाइड किया ये 10 बन गया इसको भी 9 से डिवाइड किया ये 1 बन गया so 10 upon 1, the ratio I usko me rate bolu. Because whenever the bottom number represents only one unit of time, like one hour or one day, it makes comparing different rates much easier. For example, imagine two cars driving at two different rates. The first car's rate is 120 miles per three hours. And the second car's rate is 150 miles per five hours. Now, tell me, which car is more fast? Car number. This is A. Sir, that red one. Sir, red one. Red one. Red one. Red one. Sir, B. B. Red one. Sir, B. How? Sir. Red one. No, this is the speed. Is more. One is more. White one is more. क्यों क्योंकि जब आप 120 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये आपको बताएगा 40 माइल्स पर आवर और जब आप 150 को 5 से डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 30 माइल्स पर आवर अब देखो अगर आप इसको अब देखो इसीलिए दैट इज द यूज यूज ऑफ रेट कि हम रेट इस्तेमाल क्यों करते हैं उससे हमारे को कंपेयर करना आसान हो जाता है जब हमने पर आवर निकाला तो एकदम पता चल गया अरे इसकी स्पीड तो ज्यादा है लेकिन जब हमें वैसे ही नंबर्स दिखाई दिए आपने आपको लगा अरे ये इतना बड़ा नंबर है यही ज्यादा स्पीड होगी समझ में आ रहा है यस सर एंड दैट इज दैट इज द यूज ऑफ रेट जब हम रेट को कंपेयर करते हैं रेट से कंपेयर करते हैं कंपेयरिंग रेट उससे एकदम क्लियर हो जाता है फिर एकदम पता चल गया अरे ये वाली फास्ट है ओके व्हिच कार इज गोइंग फास्टर वेल इट्स नॉट ऑल दैट इजी टू टेल व्हेन द रेट्स हैव डिफरेंट बॉटम नंबर्स फॉर्चूनेटली it's really easy to change a rate so that it has one as the bottom number. All you have to do is divide the top number by the bottom number. The answer you get is the top number of the new equivalent rate, and the bottom number is just one. Rates like this are called unit rates because unit means one. What do we call unit rate? Because unit rate is one per unit time. All right, let's convert the rates of speed for our two cars into unit rates so that we can compare them easily. The first car's rate was 120 miles per three. Rates are so helpful. Okay, so. Okay. So, you can see 602. And in 602, I have written W. It means worksheet. W means worksheet. तो आप वर्कशीट को कुछ सॉल्व भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल 
यही रेशो एंड रेट का अगर हम यहां देखें ये जो थर्ड लिंक है इसमें कुछ एक्सरसाइज uh, होगी वर्कशीट होगी जैसे अभी इसको क्लिक करके देखते हैं अब ये देखो अब ये बड़ा सिंपल है अब ये कह रहा है व्हाट रेशो इज सपोज व्हाट इज द रेशो ऑफ फ्लावर्स टू एप्पल्स इस पिक्चर में फ्लावर्स टू एप्पल का रेशो क्या है बताओ सर फाइव टू फाइव इज फाइव टू सेवन फ्लावर्स टू एप्पल तो पहले अगर हाँ पहले अगर फ्लावर है तो पहले इसी का नंबर लिखना है फ्लावर फाइव है तो आप लिखोगे फाइव एप्पल सेवन ओलन एप्पल काउंट करोगे वन टू थ्री फोर फाइव सेवन तो फाइव इज टू सेवन अगर आप, आपका क्वेश्चन क्या था वॉट इज द रेशो ऑफ फ्लावर टू एप्पल सो योर आंसर विल बी फाइव टू सेवन आप इसको अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तब आपको ऊपर लिखना पड़ेगा फाइव फ्लावर्स और नीचे सेवन को सेवन एप्पल्स एप्पल्स देन इट बिकम्स अ रेशो अगर आप सिर्फ फाइव अपॉन सेवन लिखोगे तब तो ये फ्रैक्शन बन गया सो इट इज बेटर या तो आप रेशो ऐसे लिखो या अगर आप इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिखोगे तब आपको साथ में लिखना पड़ेगा कि वो किसको किसके बारे में है नंबर ओके या जैसे ही कह रहा है कन्वर्टिंग टू यूनिट रेट सपोज ये कह रहा है ट्वेंटी किलोमीटर्स इन टेन आवर्स वॉट विल बी द यूनिट रेट हु विल टेल मी यूनिट रेट क्या होगा शाबाश So five upon two. So it is better to write in decimal form. उसे एकदम clear होगा. Five Sir, देखो five. five नहीं, eight, wait eight, wait two. wait 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 wait. Five upon two जब बोला तो ये तो unit rate नहीं बना इसमें तो denominator two लिख दिया आपने. Denominator has to be one. Yes. तभी तो unit rate बोलोगे आप. Denominator one में होना चाहिए. That means हम इसको two. 225 को अगर 10 से डिवाइड करोगे क्या आएगा आंसर सर 2.5 हाँ सो यू कैन राइट द यूनिट रेट विल बी 2.5 किलोमीटर पर आवर तो दिस इज योर इसको रेशियो भी है और ये यूनिट रेट है क्योंकि हमने इसको डिनोमिनेटर को वन बना दिया अंडरस्टैंड Yes, अब जैसे इसमें इसमें अगर यूनिट रेट निकालना होगा व्हाट विल बी द यूनिट रेट सिंपल है फिफ्टीन को टू से डिवाइड कर लो ना उसमें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है सर सेवन पॉइंट फाइव हाँ सो यूनिट रेट विल बी सेवन पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव पेसेस वन डे वन डे हाँ ठीक है अभी देखो ये हम यूनिट रेट्स हमने यूज किस लिए करते हैं यूजिंग यूनिट रेट्स टू कंपेयर हमने अभी गाड़ी की स्पीड जब हमने चेक की दो स्पीड चेक किए तो हमारे को कंपेयर करने कंपैरिजन में बहुत इजी हो गया ऐसे डिफरेंट ये यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स है जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है डेव एंड एरिक आर पेंटिंग ए लॉन्ग फेंस डेव पेंट्स 125 फीट ऑफ फेंस इन फाइव आवर्स और एरिक कितना पेंट करता है एरिक पेंट्स 175 फीट इन सेवन आवर्स 
हुज रेट इज फास्टर डेविड और एरिक सॉरी डेव एंड एरिक डेव कितना पेंट करता है 125 फीट इन फाइव आवर्स और एरिक कितना पेंट करता है 175 फीट इन सेवन आवर्स तो डेव ज्यादा फास्ट पेंट कर रहा है एरिक सर बोथ आर डूइंग इक्वल इन इन इक्वल स्पीड यस सर कैसे हाउ यस सर इक्वल सर सर फर्स्ट वी मींस वी विल डू सिंपलर फॉर्म ऑफ 125 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स 25 अपॉन 1 वेरी गुड एंड 170 175 अपॉन 7 इज इक्वल्स 25 अपॉन 1 वेरी गुड सो हमने देखा जब हम रेट में कन्वर्ट करेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाता है ये भी है ट्वेंटी इसका रेट क्या है जब हमने डिवाइड किया तो वी गेट द रेट ट्वेंटी फाइव फीट इन वन आवर और जब इसको डिवाइड किया तो हमने देखा ये भी सेम रेट है ट्वेंटी फाइव फीट इन वन आवर और जब हमने इनको कंपेयर किया हमको पता चला अरे ये तो इक्वल है इसका मतलब है इनका जो जो पेंट करने का रेट है कौन फास्टर है दे आर इक्वल इक्वली सेम रेट ऑफ सेम रेट ओके तो ये ये तो हो गया वर्कशीट और इसे मुझे ठहरो मैं शेयर करता हूं तो ये आपको कहां पे मिलेगा सिक्स जीरो टू में तो सिक्स जीरो वन सिक्स जीरो टू आप शेयर आने दो स्क्रीन तो सिक्स जीरो वन सिक्स जीरो टू आप खुद देख सकते हो इनको मैं अभी असाइन करता हूं तो आपको दिखाई देगा क्या टाइम है नो एट ट्वेल्व हो गई क्या चीज सो अब हम यहां पे क्लास एंड करते हैं जिन्होंने इंग्लिश पढ़ना है वो मैम इंग्लिश का लिंक देंगी आप ज्वाइन कर सकते हो इंग्लिश क्लास ओके सर आप गूगल क्लास रूम का वापस एक बार कोड दे सकते हैं क्या मुझे ठीक से वर्क नहीं कर रहा है वो अच्छा नहीं तो आपने ज्वाइन नहीं किया सर ट्राई किया पर वो इनवैलिड कोड दिखा रहा है अच्छा एक मिनट में